Hey guys! Gumawa ko ng listahan ng road bike wheel sets na pwede mong mabili dito sa Philippine Bike Market. Bagay itong video na to para sa mga bumubuo ng road bike or yung gusto lang mag-upgrade. Yung sinama ko sa listahan na to, yung maraming good feedback para hindi ka na mahirapan maghanap. Pinagsama ko na dito yung mga budget-friendly at saka mid-range na wheel sets. Kung bago ko sa channel na to, pwede ka mag-subscribe para sa mas maraming cycling content. Shoutout nga pala kay JD Solina, Jersey Angel De La Cruz, Nico Santos from Oman Muscat, Edgy Chris Rojas, Kizer Gaming, Jonas Macalanda, tsaka kay Turkey. Meron tayong tatlong klase ng road bike wheels, yung clincher, tubular, tsaka tubeless. Ang nilagay ko sa listahan na to, yung mga clincher wheels na compatible sa rim brakes. Ang madalas na ginagamit ng material sa road bike wheels yung aluminum o kaya carbon. Mas magandang material yung carbon kasi mas magaan siya, kaya lang mas mahal. Pag pataas naman yung depth ng wheels, mas aerodynamic siya, kaya lang mas mabigat at saka delikado pag malakas yung hangin. As spokes naman, pag mas marami to, mas matibay nga siya, pero medyo bibigat. Pag unti naman yung spokes, mas magaan siya, tsaka mas aerodynamic. Nung simula, puro lang mga round spokes, pero ngayon, naglabasan yung mga bladed spokes para sa aerodynamics. Sa so, weight naman ng wheels, hindi siya masyadong issue pag nasa patag ka, pero pag umaawon ka na, dun mo siya mararamdaman. Una sa listaan natin yung Full Chrome Racing 7. Nagsimula sila noong 2004, tapos nabasa ko na sister company siya ng Campagnolo. Kadalasang presyo ng Full Chrome Racing 7 is 12,000. Bong weight ng pares nito is 2.06 kg. Yung depth naman ng wheels is 22 mm. Yung bilang naman ng spokes nito, 20 sa harap, tas 24 sa likod. Mas trip ko sana yung full chrome racing 4, kaya lang yung presyo niya kadalasan 20,000 eh, so out na sa budget. Sunod naman itong RS100. Itong RS100, yung Tiagra version ng Shimano, tapos yung 105 version naman niya, RS300. Ito mura lang kasi kadalasang presyo niya online is 5,500. Medyo magaan naman siya kasi yung weight niya 1.93 kg. Yung depth naman neto is 24 mm. Meron siyang 20 na spoke sa harap, tapos 24 naman sa likod. Sa mga wheels ng Shimano, nagamit ko yung RS11, so sa experience ko, talagang matibay siya. Next naman itong Origin 8 RH10. Yung kadalasang presyo niya online is 7,800. Tapos yung depth niya, hindi lang ako sigurado parang 22 mm yata to. Sa spokes naman, parehas din, meron siyang 20 sa harap, 24 sa likod. Ito sigurado ko, medyo marami nang nakakaalam, itong Sagmit Racing Pro 2.0. Yung kadalasang presyo niya is 6,800, tapos yung weight niya, 2 kg. Maangas talaga yung wheels na to, kasi yung depth niya, 40 mm. Meron tong 20 na spoke sa harap, 24 naman sa likod. Sunod naman sa listahan natin itong Mavic Axum. Yung company na to, meron silang factory sa Romania at sa Asia. Yung price niya is 9,500. Yung weight naman nito is 1.84 kg. Mababa yung depth ng wheels na to kasi 21 mm lang siya. Yung spokes naman niya, meron 20 sa harap, tapos 20 rin sa likod. Next naman itong Ferino Angel. Handmade siya in Taiwan, tsaka meron siyang available na disc brakes at tsaka rim brakes. Yung kadalasang presyo naman niya online is 10,000.
Medyo mabigat nga lang siya kasi yung weight niya 2 kilograms. Yung depth naman nito is 38 mm. Meron siyang 20 na spoke sa harap, 24 naman sa likod. Next naman itong Novatec Jetfly. Yung presyo nito kadalasan 16,000. Natuwa ako sa weight nito eh kasi 1.44 kg lang siya. Medyo deep na rin yung rims niya kasi 32mm. Ayun din, meron siyang 20 na spoke sa harap, 24 naman sa likod. Sunod naman itong Vision Team 35. Kadalas ang presyo nito ay 17,000. Yung weight naman niya is 1.92 kg. Tinawag siyang Team 35 kasi nga yung depth niya 35. Ito naman, unti lang yung spokes niya sa harap, 16 lang. Tapos yung sa likod naman, 21. Meron pa sana akong isasama sa listahan na to, kaya lang medyo pricey sila. Siyempre yung CNC, yung Carbonation Cycling, dapat mag-support tayo ng local, di ba? Tapos yung iba naman, yung American Classic or Zip 30, pwede rin sana yun. Sa mga nabanggit kong wheels, siyempre isipin mo rin muna kung saan mo siya gagamitin. Kasi kung uphills ang hilig mo, dapat yung lightweight at saka hindi masyadong deep yung wheels na kunin mo. Kung madalas ka naman sa patag, mas okay talaga yung deep wheels for aerodynamics. Salamat sa mga nanood. Kung may dadagdag pa kayo sa listahan na to, pwede nyo ito ilagay sa comment section.